হ্যালো জি এস এম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আর আপনার ভালো থাকেন এই প্রত্যাশা আমি সব সময় করে থাকি বন্ধুরা বেশ কিছুদিন ধরে আপনার আমার ফেসবুক টুইটার ইমেল এবং অনেকে ফোন করে আমাকে একটা কোশ্চেন সবাই করেছিলেন যে কেন আমি ডে বাই ডে প্রতিনিয়ত ভিডিও টিউটোরিয়াল আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করি না বন্ধুরা আপনার অবগত আছেন যে আমি গত সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের কোর্স শুরু করেছি সো এই জন্য দেখতে পাচ্ছেন পিসে অনেক কিছু ভাইয়েরা এরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে বিভিন্ন বাংলাদেশের ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছে তো তাদেরকে নিয়ে অনেকটা ব্যস্ততায় থাকি এক তারিখ থেকে কোর্স শুরু হয়েছে আজকে হচ্ছে এগারো তারিখ আই মিন এগারো দিন অলরেডি হয়ে গেছে এবং এগারো দিনে আমি আশা রাখি যে তারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে বন্ধুরা আমরা প্রতি মাসের এক তারিখ থেকে আমাদের কোর্সটা শুরু করব আর বেশ কিছুদিন ধরে আপনারা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছিলেন এবং অনেকেই যে কোশ্চেনটা আমাকে সবচেয়ে বেশি করেছিল ভিডিওর কমেন্ট বক্সে সেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই এবং হট গান সম্পর্কে যেন বেসিক একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল আপলোড করি সো অ্যাকচুয়ালি যারা রিকোয়েস্টটা করেছেন তাদের সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতেই আজকে আমি ভিডিওটি শেয়ার করতে যাচ্ছি যে কীভাবে আপনি বিগেনার একজন টেকনিশিয়ান হিসাবে কীভাবে একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং কীভাবে একটি হট গান ইউজ করবেন আর বন্ধুরা আপনাদের কাছে আর একটা কথা বলতে চাই পিছনে যারা এসেছে অ্যাকচুয়ালি তারা অনেক দূর দূরন্ত থেকে আমাকে ভালোবেসে আমার কাছে কাজ শেখার জন্য এসেছে তারা চায় জীবনে সেটেল হওয়ার জন্য সো যে আশা ভরসা আমার কাছে নিয়ে এসেছে আমি তো সর্বদা চেষ্টা করব তাদের পাশে থাকার জন্য এবং অল টাইম সময় দেওয়ার জন্য আর অবশ্যই আপনারা দোয়া করবেন তাদের জন্য যাতে তারাও যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে আমার কাছে এসেছে তাদের সেই উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ তালা কবুল করে সকলে বলে আমি ও খেয়ে বন্ধুরা সরাসরি ক্যামেরা পর্দা চলে আসলাম আর দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাই অ্যান্ড হট গান সো বেসিক্যালি যারা নতুন বিগিনার টেকনিশিয়ান তাদের জন্য আজকে ভিডিওটি শেয়ার করা যারা প্রফেশনাল টেকনিশিয়ান তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা না যারা এই মুহূর্তে দেখতেছেন যারা অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন ধরে মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের কাজ করতেছেন তারা এই ভিডিওটি দেখলে কোনো উপকৃত হবেন না বাট যারা নতুন মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের কাজ শিখতে চাচ্ছেন অথবা আগ্রহ আছে তারা এই ভিডিওটি দেখলে হয়তো বা কিছু না কিছু হলেও শিখতে পারবেন তো বন্ধুরা প্রথমে আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েই শুরু করব কারণ মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সো প্রথমে আমি একটু আলোচনা করে নিই এখানে হচ্ছে ভোল্টেজ আর এটাকে অনেকে কারেন্ট বোল ভোল্টেজ বলে অথবা এমপিয়ার বলে সো যেটাই বলে না কেন আমি এমপিয়ার ধরে এটা চিহ্নিত করব এখানে হচ্ছে ভোল্টেজ এটা হচ্ছে এমপিয়ার আর এটা হচ্ছে ভোল্টেজ কমানো বাড়ানোর সুইচ এটা হচ্ছে আউটপুট আর এটা হচ্ছে ইনপুট এটা তো সুইচ এটা সবাই জানি যাই হোক আর এটা হচ্ছে এ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের নাম হচ্ছে অ্যানালগ পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাকচুয়ালি আপনি বিজ্ঞানের টেকনিশিয়ান হিসেবে কী ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবেন তো এ ব্যাপারে আমি ডিসকাস করবো লাস্টের দিকে তো প্রথমে একটু পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে আলোচনা করে নিই তো প্রথমে আমি বন্ধুরা এটাকে ওপেন করে দিলাম ওপেন করা করার পরে আমি প্রথমে চার্জিং দ্বারা শুরু করব যে একটা মোবাইল যদি আপনার কাছে আসে যে এই মোবাইলটিতে এই মুহূর্তে চার্জ হচ্ছে না তো সে হিসেবে আমরা অনেক টেকনিশিয়ান আছি যে চার্জিং যে সকেট থাকে অথবা চার্জিং যে পুট থাকে এই পুটটা চেঞ্জ করে ফেলি কিন্তু আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না যে অ্যাকচুয়ালি এই মোবাইলটার ভিতরে কী ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে চার্জিংয়ের কোন ক্ষেত্রে কোথা থেকে প্রবলেমটা আসতে পারে এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না এই প্রবলেমগুলো যদি আমরা মাল্টিমিটার অথবা পাওয়ার সাপ্লাই এগুলো যদি ব্যবহার মোটামুটিভাবে জানতে পারি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের প্রবলেম আমরা খুব অল্প সময়ের ভিতরে সলভ করে নিতে পারি তো বন্ধুরা প্রথমে যেটা করব চার্জিং চেক করার ক্ষেত্রে এটা প্রত্যেকটা সেটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ অনেকে আবার মনে করে যে আমি চায়না সেট দ্বারা দেখাচ্ছি বাট আমি অ্যান্ড্রয়েড ফোন অথবা হাই কোয়ালিটি হাই ব্র্যান্ডের যে সেটগুলো আছে এগুলো তারা দেখাচ্ছি না সো অনেকেই মনে করে যে এটার ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়ম আর অন্যটার কাছে অন্য ধরনের নিয়ম কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না আমরা চাইনিজ সেটের ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা চার্জিং আইসি চেক করব সেমভাবে আমরা অন্য অন্য যে সেটগুলো আছে ওই সেটের ক্ষেত্রে একই টেকনিক অ্যাপ্লাই করব সো এখানে যেটা করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পয়েন্ট আছে তো এখানে থ্রি পয়েন্ট সেভেন দিয়ে দিব ওকে বন্ধুরা থ্রি পয়েন্ট সেভেন দিলাম এখানে থ্রি পয়েন্ট এইট দিলেও কোনো প্রবলেম নাই বাট এটা হচ্ছে কমন থ্রি পয়েন্ট সেভেন দিবেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন এটা হচ্ছে কমন বাট থ্রি পয়েন্ট এইট যদি হয় অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে থ্রি পয়েন্ট এইট যদি হয় তো সেক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যেতে পারে অথবা থ্রি পয়েন্ট নাইন যদি হয় তো সেক্ষেত্রে মোবাইলটি পুরি যেতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু এটা হচ্ছে কমন থ্রি পয়েন্ট সেভেন বাট আমরা থ্রি পয়েন্ট এইট দিয়ে
এরকম না আপনি প্রথমে মোবাইলটাকে এভাবে আপনার দিকে ফিরিয়ে ধরবেন ফিরিয়ে ধরার পর আপনার বাম পাশে যে পিনটা থাকবে এটা হবে পজিটিভ যদি অনেক সেটের ক্ষেত্রে দেখবেন যে চায়না অথবা অন্য ব্র্যান্ডের যে সেটগুলো আছে এখানে যে যদি থাকতো ব্যাটারি কানেক্টর যদি এখানে থাকতো তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ঘুরাতাম ঘোরানোর পরে বাম পাশে থাকতো পজিটিভ ডান পাশে নেগেটিভ তো এখানেও আমরা বাম পাশে পজিটিভ আর ডান পাশে নেগেটিভ তো এটা মনে রাখলে সব সেটের ক্ষেত্রে আমরা এভাবেই অ্যাপ্লাই গ্রহণ করতে পারি বাট কিছু কিছু সেটের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেমন স্যামসাং বা অন্য হাই ব্র্যান্ডের যে সেটগুলো আছে এই সেটের ক্ষেত্রে আমার পজিটিভ এখানেও ব্যবহার করা হতে পারে সো এখানে বন্ধুরা এটাকে কানেক্ট করলাম কানেক্ট করার পর থ্রি পয়েন্ট সেভেন তারপর আমরা যেটা করব চার্জার যেটা আছে চার্জারটাকে এখানে কানেক্ট করে দিব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন চার্জার কানেক্ট করার পর এখানে কিন্তু ফোর পয়েন্ট ওয়ান দেখাচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান আমরা এটাকে কানেক্ট করব কানেক্ট করার পর যখন আমরা চার্জিং কানেক্ট করব চার্জিং কানেক্ট করার পর যদি দেখি এখানে ফোর পয়েন্টের উপরে ফোর পয়েন্ট প্লাস অথবা ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি দেখি তো সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে এই মোবাইলটি এই মুহূর্তে ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার জন্য যতটুকু শক্তি ওর প্রয়োজন ততটুকু ওর ভিতরে আছে আই মিন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটার চার্জিং এসিটা ভালো আছে যদি এখানে দেখি থ্রি পয়েন্ট সেভেন লাগানোর পরে থ্রি পয়েন্ট থ্রি দিয়ে যখন চেক করব ধরেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন দিয়ে যখন চেক করব তখন যদি দেখি চার্জারটা লাগানোর পরে যদি দেখি এখানে থ্রি পয়েন্ট সেভেন বাদ দিয়ে ফোর পয়েন্টের নিচে যেমন থ্রি পয়েন্ট নাইন অথবা থ্রি পয়েন্ট এইট হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে মোবাইল এই চার এই মোবাইলটির চার্জিং এজিটা খারাপ ঠিক আছে আরও কিছু থিওরি আছে যেটা আমরা মাল্টিমিটার দ্বারা চেক করতে পারি সো মাল্টিমিটার নিয়ে আমি একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল আপলোড করেছি যারা মিস্টেক করেছেন তারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি ঘুরে আসবে সেখানে আরও কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনি দেখতে পারেন যেগুলো হয়তো বা আপনার লাইফে মিসিং আছে অথবা আপনি সেগুলো জানেন না তো বন্ধুরা নর্মালি এটা ধরা এখানে শেষ করলাম তারপর আমরা কিভাবে কারেন্ট ব্যালেন্স অথবা এখানে যে এমপিআর আছে এমপিআরটা কিভাবে দেখব আমরা প্রথমে ধরেন এই মোবাইলটা এই মুহূর্তে এসছে ডেট ডেট ফোন আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই মোবাইলটা চেক করব যে মোবাইলটা ভালো আছে কিনা আমরা প্রথমে পাওয়ার সুইচ ক্লিক করলাম পাওয়ার সুইচ ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে কারেন্ট ব্যালেন্স থ্রির মতো আসতেছে মোবাইলটা ওপেন করলাম ওপেন করার পর এই মোবাইলটা কোনো ধরনের আমরা ক্লিক করব না ক্লিক করা ছাড়া আমরা এটাকে ছেড়ে দিব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এখানে বাতি আছে মানে বাতির যে পাওয়ারটা আছে এই পাওয়ারটা যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আলো কমে যাচ্ছে এবং বন্ধ হয়ে যাবে এখনই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যখন বাতিটা বন্ধ হয়েছে তখন কিন্তু কারেন্ট ব্যালেন্স কিন্তু একদম যা ছিল মানে এমপিআরে যা ছিল সব কিন্তু নেমে গেছে হ্যাঁ এবং আমি যদি এটাকে আবার ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এমপিআরটা বেড়ে গেছে সো এভাবে করে যদি কোনো মোবাইল দেখি যে কোনো কাস্টমার যদি বলে থাকে যে মোবাইলটিতে এই মুহূর্তে চার্জে যাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে চেক করব চেক করার পর বাতিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দেখব যে এই কারে এখানে যে কাঁটাটা এই কাঁটাটা কি জিরোতে এসেছে কি না যদি জিরোতে আসে তো সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে আমাদের মোবাইলটিতে কোনো ধরনের শর্ট নেই আর যদি দেখি এখানে কিছু এসে বেজে থাকে যেমন এক কাটা অথবা দুই কাটা যদি থাকে বন্ধ হওয়ার পরেও ডিসপ্লে তো সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে মোবাইলটিতে শর্ট আছে আর অনেক স্পিকটম যে সিপিউগুলো আছে এই সিপিউগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এক কাটা দুই কাটা এরকম বা অথবা দেড় কাটার মতো থাকতে পারে সো এই জন্য আমাদের সিপিউটাকেও দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই মোবাইলটিতে কী ধরনের সিপিউ ব্যবহার করা হয়েছে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে শর্ট সারানোর ব্যাপারেও আমি কিছু আলোচনা করব অনেকেই বলে যে অ্যানোলগ যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে আবার অনেক ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন ধরনের মোবাইল দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই দ্বারা শর্ট সারাই কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি এ আমরা যদি কোনোভাবে একটা মাল্টি পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে যদি ধারণাটা যদি ভালোভাবে নিতে পারি তো সেক্ষেত্রে যে কোনো মাল্টিমিট যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই দ্বারাই কিন্তু আমরা যে কোনো মোবাইলে শর্ট সারাতে পারি তো এখানে একটা শর্ট মোবাইল আমি রেখেছি এবং এটাকে শর্ট ছাড়িয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো বন্ধু এটা হচ্ছে আউটপুট মানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই কাটাটা কাটাটা যখন এদিকে দেবো তখন এটাই কাজ করবে এটা হচ্ছে ইনপুট ইনপুট কি আমি একটু আলোচনা করি অনেক টেকনিশিয়ান আছে যারা জানে না যে অ্যাকচুয়ালি এটা কী কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা শুধু এই দুইটাই ব্যবহার করি আমরা দেখি ভিডিও টিউটোরিয়ালে এবং এখানে দুইটা কাটা দিয়ে আমরা জাস্ট এটা ব্যবহার করি বাট এইটা ব্যবহার করার কোনো সময় মানে ধারণাই রাখি না যে এটা কী কাজে ব্যবহার হয় তো এটাকে দেখানোর জন্য আমি যেটা করব এখানে এটাকে ঘুরিয়ে দিব ঘুরিয়ে দ
টেস্ট করতে পারবেন তো এইভাবে মাঝে মধ্যে অ্যাকচুয়ালি লেগে যায় যার কারণে আমি এটা দেখিয়ে দিলাম এখানে ভোল্টেজ মানে এখান থেকে যত ভোল্টেজ এটার ভিতরে দিবেন এটা পাওয়ার সাপ্লাইতে গ্রহণ করবে এবং গ্রহণ করে এখানে দেখাবে যে এটার ভিতরে এত ভোল্টেজ আছে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আউটপুট আমরা মোবাইলে চেকিং করার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করব আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর এফ অর্থাৎ রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আমরা নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে মানে অনেক সময় দেখা যায় যে মোবাইলে নেটওয়ার্কের প্রবলেম কি না তখন এটা দেখিয়ে দিবে যদি মোবাইলে যদি নেটওয়ার্ক ভালো থাকে তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কাটা এই কাটাটাও উপরে উঠে যাবে ঠিক আছে জাস্ট এটা আমি দেখালাম না তো এই জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল বড় হয়ে যাবে যার কারণে আমি নর্মালি শেষ করলাম সো এখন আমি আলোচনা করব যে কীভাবে বুঝবো যে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে মোবাইলটিতে এই মুহুর্তে ফুল শট আছে এবং ফুল শটটা আমরা কীভাবে এটা ধারা শেষ করতে পারি বন্ধুরা প্রাথমিকভাবে আমরা জানি যে একটা মোবাইল পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে মোবাইলকে ওপেন করার ক্ষেত্রে নোকিয়া যে ব্র্যান্ডের সেটগুলো আছে ওইগুলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন দিয়ে বিএসআই লাইন এবং নেগেটিভ আমরা দুটি একসাথে দিব তারপরে পজিটিভটা পজিটিভ দেবো তো সেক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট সেভেনই আমরা নোকিয়া যত মোবাইলগুলো আছে এই মোবাইলগুলো ওপেন করতে পারবো কিন্তু অনেকেই হয়তো বা যারা জানে না তারা হয়তো বা এখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ অথবা ফোর পয়েন্ট থ্রি এগুলো দিয়ে আমরা মোবাইল চেকিং করি কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের একটি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সরি ফোর পয়েন্ট টু এর উপরে দিয়ে আমরা কখনোই মোবাইল চেকিং করব না তবে যদি শর্ট এসে থাকে কোনো মোবাইল যদি শর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যাপ্লাই গ্রহণ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা ফোর পয়েন্ট থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা নিতে পারি তবে সেটা বেশিক্ষণ সময়ের জন্য না কিছুক্ষণ সময়ের জন্য যাতে আমরা শর্টটাকে খুব তাড়াতাড়ি ফাইন্ড আউট করতে পারি আর আমাদের একটা কথা সবাই মনে রাখতে হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফোর পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড্রয়েড যে সেটগুলো আছে এই সেটগুলো মূলত ফোর পয়েন্ট থেকে ফোর পয়েন্ট ওয়ান আই মিন এখানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ফোর পয়েন্ট টু বেশি হলে ফোর পয়েন্ট টু এর বেশি দিব না এর বেশি দিলে আপনার মোবাইলটি ডেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা রিক্স না নিয়ে কাজ করাটাই আমি বেটার মনে করি ওকে বন্ধুরা এই মুহুর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে চাইনিজ ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড আছে এই মাদারবোর্ডটি এই মুহূর্তে ফুল শট আছে আমি প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা গ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম এখানেই আমরা গ্রাউন্ডে দিয়ে দিই গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে নেগেটিভ মানে পুরো বোটি তো আমি এখানেই কানেক্ট করে দিলাম কানেক্ট করে দেওয়ার পর এখানে পজিটিভ দিয়ে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কন্টিনিউটি হচ্ছে হ্যাঁ তো অনেকেই মনে করে যে অ্যানালগ পাওয়ার সাপ্লাই ধারা অ্যাকচুয়ালি শর্ট সানানটা অনেক খারাপ হয়ে বা পারা যায় না এভাবে যদি ভোল্টেজ থাকে ভোল্টেজ থাকার পর এখন যদি এই মাদারবোর্ডটা যদি ফুল শর্টও থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই শর্টটা ছাড়ানো যাবে না তো এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে কি এভাবে যদি কন্টিনিউটি হয় কন্টিনিউটি হলে এটাকে একদম কমিয়ে দেব কমিয়ে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে কিন্তু কাটিটা লাফাচ্ছেন এবং এখানে যে একটা কন্টিনিউটি বিড হতো এই বিডটা কিন্তু হচ্ছে না তো আমরা এখন যেটা করব আস্তে আস্তে করে আমরা ভোল্টেজটাকে বাড়াবো ওকে ভোল্টেজটাকে বাড়িয়ে দিলাম এবং হাত ধারা দেখতে হবে কোথাও কোনো পার্স গরম হচ্ছে কিনা তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলটি কিন্তু ফুল শট আছে তো আমরা এখানে ধরে দেখেছি যে আমাদের এখানে যে পিএ আইসিটা আছে পিএ আইসিটা গরম হচ্ছে তো আমার এক স্টুডেন্ট এখন এটাকে তুলে ফেলবে ওকে আমাদের আইসিটা তোলা হয়ে গেছে এখন আমরা দেখি যে আমাদের শর্টটা আছে কিনা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যেই শর্টটা এখানে যে কাটাটা ছিল কাটাটা কিন্তু এখানে ছিল বাট এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু শর্টটা ছেড়ে গেছে তো বেসিক্যালি আমি যেভাবে করেছি মানে এখানে যদি কোনো মাদারবোর্ডে যদি শর্ট থাকে তো প্রথমে আমরা জিরো করে দিব জিরো করে দেওয়ার পরে হালকা হালকা করে বাড়াবো হালকা হালকা বাড়ানোর ফলে আমরা এখানে হাত দিয়ে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কোনো পার্স গরম হচ্ছে কি না যদি কোনো পার্স গরম হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা দ্বারাই খুব অল্প সময়ের ভিতরে কিন্তু যে কোনো ধরনের শর্ট ফাইন্ড আউট করতে পারি আর অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি সামনে দিকে ইনশাল্লাহ শর্ট নিয়ে ভিডিও টিউটোরিয়াল করার চেষ্টা করব যে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা কীভাবে শর্ট ছাড়াতে পারি তো স্টুডেন্টদের ক্লাস হয়তো বা দুই তিন দিন পরই আমরা শর্ট নিয়ে আলোচনা করবো স্টুডেন্টদেরকে সাথে নিয়ে তখন আমরা সেই একই 
ক্লাসের ভিতরে ইনশাআল্লাহ এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করা শেয়ার করতে চেষ্টা করব তো বন্ধুরা পার্স অফ লাইনে আজকে আমাদের এতটুকুই থাকলো এখন আমরা হটগান নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব কারণ অনেকেই বলে থাকে যে আমরা হটগান দ্বারা এই জিনিসটা করতে গিয়ে আমাদের আইসিটা ফুটে গেছে অথবা নিচের প্রিন্টগুলো উঠে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদিতে অনেক ধরনের প্রবলেমের কথা আমাদের বলে থাকে সো এই জন্য এখন আমরা একটু হটগান দিয়ে হটগান নিয়ে আলোচনা করবো অ্যাকচুয়ালি সেটা হোক এই হটগান অথবা অন্য অ্যানালগ অথবা ডিজিটাল যে কোনো ধরনের হটগান হোক না কেন আমি যে কথাগুলো বলবো অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা হটগানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আপনারা এই টেকনিকটাই অ্যাপ্লাই তো বন্ধুরা অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কাজের প্রেক্ষিতে অনেক সময় দেখা যায় যে এই আইসিগুলো যেমন সিপিও আইসি অথবা নেটওয়ার্ক আইসি এর পাশে থেকে কিছু কিছু কম্পোনেন্ট কিছু কিছু পার্টস আমাদের উঠাতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা ব্যবহার করি অনেক টেকনিশিয়ান আমি দেখেছি যারা শুধু এটাকে ইউজ করে হ্যাঁ এটা এখানে ঢুকিয়ে রাখে আর এগুলোকে ফেলে দেয় অথবা তারা এগুলোকে আর পাল্টায় না সো এই অ্যাকচুয়ালি এগুলোর প্রেক্ষিতে আমি আজকে কথাগুলো বলবো এগুলো কেন দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা হটগানের সাথে বেসিক্যালি এই তিনটা দেওয়া থাকে একটা হচ্ছে মিডিয়াম একটা হচ্ছে অনেকটা মোটা এবং অনেকটা চেকন সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেকেই আমরা ব্যবহার করি না যার কারণে অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের প্রবলেম আমাদের পড়তে হয় এবং অনেকেই আমাকে ফোন করে বলে যে এই আইসিটা উঠাতে গিয়ে এই আইসিটা ফুটে গেছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ধরনের প্রবলেম হয়েছে বন্ধুরা বেসিক্যালি যখন আমরা এ ধরনের মাদারবোর্ড থেকে ধরুন আমরা এই সিপিও যে আইসিটা আছে সিপিও আইসির পাশ থেকে কোনো একটি সূক্ষ্ম একটি কম্পোনেন্ট উঠাতে চাচ্ছি বা কোনো একটি কাজ করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই মোটা এটা ধারা যদি কাজ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন এটাকে এখানে দিব দেখেন এটা কিন্তু অনেক জায়গা নিয়ে কাজ করতেছে এখানে অনেক জায়গায় হিটটা প্রদান করতেছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের সিপিও আইসির ভিতরে যদি অধিক অতিরিক্ত হিট পড়ে তো সেক্ষেত্রে সিপিও আইসির যে বলগুলো আছে বলগুলো মিসিং হয়ে যেতে পারে বলগুলো মিশে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন এই ধরনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করব আমাদের কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি কষ্ট হলেও এ ধরনের থিওরিগুলো অ্যাপ্লাই করা দরকার যে এই চিকনটাকে দিব চিকনটাকে দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে এটাকে উঠিয়ে নিতে পারব আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক টেকনিশিয়ান বলে যে ভাইয়া অনেকেরই আমি দেখি দুই তিন মিনিটে সিপিও অথবা পাওয়ার আইসি যে বড় বড় আইসিগুলো ইউজ করা হয় এগুলো আমরা খুব অল্প সময়ের ভিতরে উঠিয়ে নিতে পারি আবার অনেকে বলে যে আমরা এক একটা আইসি উঠাতে গেলে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো টাইম লেগে যায় সো অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের কেন হয় বন্ধুরা অনেক টেকনিশিয়ান আমি দেখেছি যে এ ধরনের ছোট ছোট যে বলগুলো আছে এগুলো ইউজ করে তারা সিপি আইসির উপর হিট প্রদান করে যার কারণে এদিক থেকে যখন হিট দেয় এদিক থেকে ঠান্ডা হয়ে যায় এদিক থেকে যখন দেই তখন এদিক থেকে মিশে যায় তো সেক্ষেত্রে এ ধরনের বড় আইসি যখন আমরা উঠাতে যাব তখন অবশ্যই আমরা এ ধরনের বড় যেগুলো আছে এগুলো আমরা ইউজ করব এবং এটাকে যদি আমরা আইসির উপর ধরেই দেখেন এটা কিন্তু পুরোটা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এই থিওরিটা যদি অ্যাপ্লাই করি আর এখানে যে আছে ইয়ার অ্যান্ড এখানে আছে হিটার এটা তো আমরা সবাই ইউজ করতে পারি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি কোনো নির্দিষ্ট মাপ কাটি দিব না কারণ হচ্ছে এটা যার যার ব্যবহারের প্রেক্ষিতে আপনি যেভাবে করে ভালো কাজ পারেন বা আপনার ভালো লাগে কাজের সুবিধাতে আপনি সেভাবে করি এটা ইউজ করতে পারেন সব বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি জাস্ট এতটুকু ছিল জানি না ভিডিও টিউটোরিয়ালটি কেমন লেগেছে আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই নেক্সট ভিডিও কী ব্যাপারে দেখতে চান তাও কিন্তু অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা আমাদেরকে কল করে জানাতে পারেন তো বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ